Bonjour, je m'appelle Marie-Ève et je suis astrophysicienne. Avec cette capsule, je vais vous aider à faire les observations 1 et 2 du défi « Lève les yeux », soit le coucher de soleil et Jupiter et Saturne en duo. Tu as peut-être remarqué qu'il fait noir tôt ces temps-ci. C'est normal car on approche du solstice d'hiver, qui est le 21 décembre. C'est le moment de l'année où les journées sont les plus courtes dans l'hémisphère nord. C'est un bon moment pour toi et tes proches pour faire des observations parce qu'il fait noir bien avant qu'on se couche. Une journée où il n'y a pas trop de nuages, regarde vers le sud-ouest en fin d'après-midi. Tu vas pouvoir faire ta première observation, celle du soleil qui se couche, c'est-à-dire qui disparaît sous l'horizon. Attention, regarde jamais le soleil directement, même quand il se couche, tu pourrais t'abîmer les yeux. As-tu remarqué l'heure? Note-la sur ta feuille. C'est tôt, hein? Si tu veux un défi un peu plus difficile, vérifie si le coucher de soleil se couche toujours à la même heure entre le début du défi et la fin. Et si oui, essaie de comprendre pourquoi. Pendant que tu es là, profite-en pour essayer de faire la deuxième observation, celle des planètes Jupiter et Saturne. Ces jours-ci, c'est un moment spécial. Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes qui tournent autour de notre Soleil, se rapprochent l'une de l'autre dans le ciel. Ça n'arrive pas souvent qu'elles sont alignées comme ça, environ à tous les 20 ans. On appelle ça une conjonction. Si tu veux avoir la chance de voir la conjonction de Jupiter et Saturne, sors dès le coucher de soleil le plus tôt possible pendant le temps des fêtes. Ce soir, s'il fait beau. Cherche deux points très brillants et très proches l'un de l'autre vers le sud-ouest. Elles vont être basses dans le ciel, proches de l'horizon. Et puis, elles vont disparaître sous l'horizon peu de temps après le coucher du soleil. Remarque aussi le tout petit croissant de lune qui va être tout près. C'est le 21 décembre qu'elles vont être le plus proches l'une de l'autre, mais elles vont être rendues tellement basses dans le ciel ce jour-là qu'elles vont probablement être cachées par un édifice ou des arbres. C'est une des observations les plus difficiles qu'on te propose pour ce défi. Si toi et ta famille vous réussissez pas, ne vous découragez pas. Essayez plutôt d'en apprendre plus sur ces planètes géantes. Tu pourrais aussi trouver des photos ou des vidéos de la conjonction prise par des astronomes amateurs ou professionnels. C'est tout un événement, ce rapprochement de Jupiter et Saturne dans notre ciel. Je te souhaite bonne chance pour ces deux premières observations, d'un coucher de soleil et de la conjonction de Jupiter et Saturne. Et n'oublie pas, lève les yeux!